যার ঘর ব্যথা সেই জানে যে কি তার কষ্ট ঘর ব্যথার কারণগুলো কি একটু বলবেন আপনি অবশ্যই আসলে এখন যেটা আমরা যে প্রত্যহ আমরা প্র্যাকটিসে যেটা দেখা যায় এবং সারা ওয়ারলি ঘর ব্যথা যে কজগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি তার ভিতরে সবচেয়ে কমন হচ্ছে যেটা মেকানিক্যাল ঘর ব্যথা বা নেক পেইন বলে থাকি আমরা সেটা হচ্ছে আপনার যে কারণটা হয় যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কাজের যদি ভুলবশত কোন অ্যাক্টিভিটি অথবা কন্টিনিউয়াস এনি টাইপ অফ অ্যাক্টিভিটি সাজেস কেউ যদি ডেক্স জব করে সামনে ঝুঁকে ঘন্টার পর ঘন্টা লেখাপড়া বা তার ডেক্সে বিভিন্ন কাজ বা কম্পিউটারে কাজ করছে তা থেকে ঘরে সমস্যা হচ্ছে এবং এটাকে আমরা যেটা আরো খুব সহজে বলতে বলা যায় হচ্ছে ডিক্স প্রলাপস বা সার্ভাইকাল ডিক্স প্রলাপস বা স্লিপ ডিক্স বলে থাকি তো এটা একেবারে কমন একটা ঘর ব্যথা তাছাড়া ঘরে যদি হার ক্ষয় হয় যেটা আমরা বলি স্পন্ডালোসিস আচ্ছা মেরুদণ্ডে যদি অস্টিওআর্থ্রাইটিস তা থেকে ঘর ব্যথা হতে পারে তারপরে ঘরে যদি কোনো ইনজুরি হয় তা থেকে হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় অনেকে সেলুনে বিভিন্ন মেসেজ করে ঘরে বা বাচ্চাদের দিয়ে ঘরে বিভিন্ন মেসেজ করে বা বাড়ি টিপানো যেটা কি বলে টিপানো যেটা বলে হ্যাঁ তা থেকে কিন্তু ইনজুরি হয় প্রায় আমি প্রায় আমি প্র্যাকটিসে পেয়ে থাকি এই জাতীয় রোগী বেশিরভাগই আমাদের আসলে পেশাগত কারণে হয়ে থাকে আবার এটা আপনি খুব একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে এই যে সেলুনে গিয়ে এখন অবশ্য এসে অনেক প্রচুর আছে কিনা যায় না ওই ঘর একেবারে এইভাবে ঘুরিয়ে দেয় এভাবে ঘুরিয়ে দেয় হ্যাঁ অনেক ডিসলোকেশন হয়ে যায় এবং খুব মারাত্মক একটা ইয়ে হয় আপনি কোমরের ব্যথা যদি কোমরে যদি ইনজুরি হয় যে পরিমাণ ক্ষতি হবে একটা মানুষের কিন্তু ঘর ব্যথা একটা মানুষ মারাও যেতে পারে সেটাই তো কারণ ঘরে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মাথার পরে ঘর दीर्घदिन छोड़ने অথবা দুই পা অবশ বা দুই হাত অবশ আর কত খুব সেনসিটিভ একটা জিনিস এক সেনসিটিভ খুব একটা বিষয় আর যেটা হচ্ছে আরো ঘর ব্যথার বিভিন্ন কারণে আমরা পেয়ে থাকি যেমন যদি ঘরে টিবি হয় বোন টিবি তা থেকে হতে পারে যদি ঘরে ক্যান্সার হয় মেরুদণ্ড বোনস ক্যান্সার তা থেকে ঘরে ব্যথা হতে পারে তাছাড়া হাই প্রেসার থেকেও কিন্তু হাই প্রেসার হতে পারে সার্ভাইকাল টিবি হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই স্যার যদি ঘরে হাড় বেড়ে যায় যেটা আমরা বলছি যে সার্ভাইকাল এক্সট্রা হাড় এক্সট্রা হাড় তা থেকে ঘর ব্যথা হতে পারে আরেকটা কমন আমরা পেয়ে থাকি যে টেনশন হেডেক ডক্টর মানে প্রধান টেনশন নিয়ে কথা বলবো আরেকটু দর্শকের টেনশন কবি নেই হ্যালো দর্শক আপনার বয়স এবং নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম घर प्रचंड शक्त हो जाए निलम खुब कमन एक जब कर जब कर क्षेत्र সামনে ঝুঁকে যারা ডেক্সে কাজ করে তারা একটা ফ্যাক্টর মানে এখানে হচ্ছে কাজ করবে না আমরা সেটা বলি নেমে আসে হ্যাঁ ওনার হাতে রেফারড পেইন হয় ওনা ঘরে মানে যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলছি পিএলআইডি বা স্লিপ ডিক্স এই থেকে কিন্তু ঘরে রেফারড মানে হাতে রেফারড পেইন আসে তো দর্শক আপনার ঘরের একটা এমআরআই করে দেখতে হবে এমআরআই আপনার সম্ভবত ঘরে ডিক্স প্রলাপস আছে এবং আপনার যে কমপ্লেইনটা এটা হয়তো আপনি এখন আপাতত মাসেল রিল্যাক্সিন বা গরম শেক দিয়ে হয়তো একটা কিছুটা অ্যাকিউটি স্ট্রেসটা চলে গিয়েছে কিন্তু আপনার কম্প্রেশন রয়ে গিয়েছে এর থেকে আপনার আস্তে আস্তে হাতটা অবশ ভাব হয়ে যেতে পারে বা চার হাত পা অবশ হয়ে যেতে পারে তো সেটা না করে আপনি একটা এমআরআই করে তারপরে এটা ট্রিটমেন্টে হচ্ছে কমপ্লিট হসপিটালাইজ করে ডি কম্প্রেশন করতে হবে এখন এটা সময় লাগতো আগে চার ছয় সপ্তাহ লাগতো আমরা এটা এখন দুই থেকে তিন সপ্তাহে এটা সমাধান সম্ভব আর আপনি ডেক্সে বসার কিছু নিয়মকানুন আছে এগুলো জেনে নেবেন 
प्लस अपने जो बिछाना है बालिश यूज़ करें, शेटा जोनो ऊँचू ना हो, पतला नॉर्म बालिश व्यवहार करें, आर शोभा रखे अपने एक एमआरआई करें, डिकंप्रेशन थेरेपी करने इधर आशा करें।